প্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এসে পড়াশোনা করে চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে তোমাদের গণিতের দ্বিতীয় অধ্যায় অনুক্রম এবং ধারা অধ্যায় তেতাল্লিশ পৃষ্ঠার এই একক কাজ খ নাম্বার থেকে শুরু করছি তোমরা যারা নিয়মিত দেখো তোমরা জানো যে আগের পাঠে আমরা এই পর্যন্ত শেষ করে ফেলেছি তো আগের পাঠগুলো দেখতে গেলে তোমাদের ভিডিও নিচে প্লে লিস্টের আমাদের লিঙ্ক দেওয়া থাকে সেখান থেকে দেখে নেবে তো ক্ষয়ের আমরা এক নাম্বার অঙ্কটা তুলছি নিচের গুণোত্তর অনুক্রমের হ্যাঁ ফাঁকা পদগুলো নির্ণয় করো তো আমরা এই গুণোত্তর অনুক্রমের যদি সাধারণ পদ বা এনতম পদ আগে বের করতে পারি তাহলে আমরা এটা বের করতে পারবো আমরা খ নাম্বারটা তুলে নিচ্ছি খ খয়ের আবার এক রোমানের এক তো এখানে হ্যাঁ প্রথম পদ ছিল থ্রি প্রথম পদ দেওয়া থাকলে খুবই সুবিধা হয় দ্বিতীয় পদ নেই তৃতীয় পদ নেই চতুর্থ পদ নেই একবারে পঞ্চম পদ দেওয়া আছে এক বাই সাতাশ তো এইটা হচ্ছে গুণোত্তর অনুক্রম বলেই দেওয়া হয়েছে তাহলে প্রথম পদ হিসেবে আমরা এটা নিয়ে নেব প্রথম পদ এ সমান হচ্ছে থ্রি আর এখান থেকে দেখো আমরা যে সাধারণ অনুপাত বের করব তার কিন্তু কোনো সুযোগ নেই যে এখানে কোনো পদ নেই যে এটা ভাগ এটা করব হ্যাঁ যার কারণে এখানে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথম পদ আছেই হ্যাঁ এটা আমরা দেখো দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম তাহলে আমরা প্রথমত গুণোত্তর অনুক্রমের এনতম পদের যে সূত্রটা আছে অনুক্রমের এনতম এনতম পদ আর সাধারণ পদ একই এই সূত্রটা এখানে হ্যাঁ হেল্প নেব এনতম পদ হচ্ছে কত এ আট টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে আমরা দিয়েছি পঞ্চম পদ আছে তাহলে পাঁচতম পদ কত হবে হ্যাঁ এই যে এর জায়গায় আমরা প্রথম পদ থ্রি বসিয়ে দিই তারপর একটা গুণ চিহ্ন দিয়ে হ্যাঁ আর আমাদের জানা নেই আটটা থেকে গেল আর এইখানে আমরা হচ্ছে হ্যাঁ এনের মান হ্যাঁ ফাইভ বসাবো তাহলে ফাইভ মাইনাস ওয়ান এতে করে আমাদের আসবে আমরা এক লাইন দেখাতে পারি ফাইভ মাইনাস ওয়ান পরের লাইনে এটা বিয়োগ করে আমরা ফোর করে দিই হ্যাঁ থ্রি ইন্টু আট টু দি পাওয়ার ফোর তো এই হচ্ছে আমাদের গুণোত্তর অনুক্রমের আমাদের পঞ্চম পদের যে সূত্র এখন এই পঞ্চম পদের মান যেহেতু এটা দেয়া আছে আমরা প্রশ্ন মতে দেখো এখান থেকে একটা সমীকরণ তৈরি করতে পারবো থ্রি ইন্টু আট টু দি পাওয়ার ফোর সমান হচ্ছে এক বাই সাতাশ তো এইখান থেকে আমরা ধাপে ধাপে দেখো ক্যালকুলেশন করে হ্যাঁ আর এর মানটা বের করে আনতে পারবো তাহলে আট টু দি পাওয়ার ফোর হ্যাঁ এখানে তিন গুণন আছে ওই পারে গেলে ভাগ হয়ে যাবে ভাগ মানে হচ্ছে নিচে বসাতে হয় কিন্তু চিহ্নটা জাস্ট গুণ দিয়ে বসাতে হয় কিন্তু এই টানের নিচে আসলে এটা ভাগ হয়ে যায় এরপরে আমরা যেটা করব আট টু দি পাওয়ার ফোর সমান এইটা আমরা গুণ করে দিলে হ্যাঁ এইটটি ওয়ান একাশি পাবো তিন সাথে একুশের এক হাতে দুই তিন গুণে ছয় সাত আট তো এই অঙ্কগুলোর নিয়ম যেটা সেটা হচ্ছে এই পাশে যত পাওয়ার থাকে ওই পাশেও ঠিক সেই পাওয়ারটা আনার হ্যাঁ ব্যবস্থা করতে হবে তো এটার জন্য আমরা হ্যাঁ দেখো হ্যাঁ কি করতে পারি তো এইখানে হ্যাঁ হচ্ছে ফোর পাওয়ার আনতে গেলে একের উপর আসলে যত পাওয়ারই দাও এটা এক হবে সমস্যা নেই কিন্তু একাশি যে আছে এইখানে আমরা কত পাওয়ার দিলে একাশি হবে এটা বোঝার জন্য তোমরা ক্যালকুলেটার ইউজ করতে পারো অথবা এইভাবে রাফে মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে নিতে পারো তিন দিয়ে দেখো এটা সাতাশ বার যায় আবারও তিন দিয়ে নয় বার যায় তিন দিয়ে তিন বার যায় তাহলে এই যে এক দুই তিন চার চারটা তিন এই চারটা তিন গুণ করলে কিন্তু একাশি হবে সো আমরা যেটা করব উপরের ওয়ান ঠিক রাখলাম আর এইখানে একাশির বদলে থ্রি লিখে পুরোটার উপরে ফোর পাওয়ার দিলাম এতে করে কি সুবিধা হবে দুই পাশে যখনই পাওয়ার একই হয়ে যায় তখন আমরা এই পাওয়ার পাওয়ার ক্যান্সেল করে দিতে পারি তাহলে এই আর সমান আমরা লিখতে পারব ওয়ান বাই থ্রি তো আরও আছে এও আছে এখন আমাদের কোনো সমস্যা না আমরা দেখো দ্বিতীয় পদ অনায়াসে বের করতে পারবো হ্যাঁ আমরা এর আগে শিখেছি যে হ্যাঁ গুণোত্তর অনুক্রমের ক্ষেত্রে যেমন প্রথম পদটা হচ্ছে এ শুধু এ হ্যাঁ দ্বিতীয় পদে হয় হচ্ছে এ আট টু দি পাওয়ার টু মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ ওয়ান ওয়ান পাওয়ারের যেহেতু দাম নেই তারপরে তৃতীয় পদ হয় হ্যাঁ এটাকে আবারও আর দিয়ে গুণ করতে হয় অর্থাৎ সাধারণ অনুপাত দিয়ে তাহলে এ আর স্কোয়ার তারপরেরটা হবে এ আবারও আর দিয়ে গুণ করলে এটাকে এ আর কিউব এইভাবে পদগুলো আসে আর তোমাদের ওইটা সমস্যা হলে তোমরা সরাসরি এই যে এইখানে যে এনতম পদ হ্যাঁ যে সূত্রটা আছে এখানে কিন্তু দ্বিতীয় পদ লিখে হ্যাঁ এনের মান দুই তারপরে এ আর বসিয়ে দিলেও দ্বিতীয় পদ চলে আসবে তো আমরা এখন লিখি অতএব দ্বিতীয় পদ আমরা ওই সূত্র ইউজ করতে পারি অথবা এই যে এই জায়গাটা এ আর আর গুণ করলেও দ্বিতীয় পদ আমরা পেয়ে যাব 
তো আমরা সূত্রেই বসেই এটি সবসময় মনে থাকবে হ্যাঁ এর মান হচ্ছে আমাদের প্রথম পদ যেটা ছিল থ্রি ইন্টু আর এর মান আমরা পেয়েছি ওয়ান থার্ড আর যেহেতু দ্বিতীয় পদ তাহলে এন এর মান হচ্ছে হ্যাঁ দুই তাহলে দুই বিয়োগ এক দুই বিয়োগ এক ওকে থ্রি ইন্টু ওয়ান থার্ড তো দুই থেকে এক বিয়োগ করলে আসলে এক হয় এক পাওয়ারের কোনো ভ্যালু নেই ওটা আমরা বাদ দিয়ে দিলাম এখন এই উপরের তিন আর নিচের তিন কাটা গেলে এখানে কিন্তু ওয়ান থাকে তাহলে আমাদের এখানে দ্বিতীয় পদে আসবে হ্যাঁ এরপর আমরা দেখো তৃতীয় পদ যদি বের করতে চাই হ্যাঁ তাহলে আমরা কি করব এই যে এই জায়গাটা নিয়ে আমরা আবারও কাজ করব তৃতীয় পদ তো এর মান হচ্ছে থ্রি ইন্টু এই যে এখানে আমরা এর মান বসালাম আর এর মান বসাবো আর এন এর মান হবে তিন তাহলে আর এর মান হচ্ছে ওয়ান থার্ড আর এন এর মান হলো থ্রি সরি থ্রি মাইনাস ওয়ান ওকে এবার থ্রি ইন্টু ওয়ান থার্ড এটা থ্রি মাইনাস ওয়ান করলে টু তার মানে স্কোয়ার পাওয়ার তো এটা দেখো থ্রি ইন্টু ওয়ানের স্কোয়ার করলে ওয়ানই হবে আর এটা তিনের স্কোয়ারে হবে নয় তো এটা দিয়ে এটাকে যদি আমরা কাটি তিন ত্রিক্ষা নয় তাহলে ওয়ান থার্ড এটা হচ্ছে আমাদের তৃতীয় পদ ওয়ান বাই থ্রি তারপর চতুর্থ পদ বের করতে গেলে ওই একই সিস্টেমে আমরা যদি লিখি চতুর্থ পদ তাহলে এ এর মান হচ্ছে আমাদের প্রথম পদ যেটা ছিল থ্রি ইন্টু এইখানে আমরা মানগুলো বসাচ্ছি সূত্রটায় হ্যাঁ আর এর মান হচ্ছে ওয়ান থার্ড আর চতুর্থ পদের ক্ষেত্রে এন এর মান হবে চার তাহলে চার বিয়োগ এক সো এটা তিন গুণন এক বাই তিন এটা বিয়োগ করে আমরা পাবো কত থ্রি তো এটার কিউব করলে এই থ্রিটা ঠিকই থাকলো আর একের উপর যত পাওয়ারই থাক এটা এক আর এই তিনের কিউব করলে সাতাশ সো এটা দিয়ে আমরা যদি কাটাকাটি করি এটা এক তিন নং সাতাশ তাহলে এক বাই নয় তো এটা হচ্ছে আমাদের চতুর্থ পদ তো এইভাবেই কিন্তু আমরা হ্যাঁ এটার অ্যান্সারগুলো বের করে ফেলতে পারি তো সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদ আমরা পেলাম ওয়ান হ্যাঁ তৃতীয় পদ পেলাম ওয়ান থার্ড আর চতুর্থ পদ পেলাম হচ্ছে ওয়ান বাই নাইন তো আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের অঙ্কটা হয়েছে কি না আমাদের সাধারণ অনুপাত আর এর মান যেহেতু ওয়ান থার্ড হয়েছিল তাহলে এটা ভাগ এটা করলে ওয়ান থার্ড হবে এটা এমনি দেখা যাচ্ছে তারপর এটা ভাগ এটা করলেও ওয়ান থার্ড হবে কেননা যখন আমরা এইভাবে ভাগ করব ওয়ান থার্ড ভাগ ওয়ান ওয়ান দিয়ে ভাগ করলে আসলে কোনো এফেক্ট পড়ে না তারপরে এইটা ভাগ এটা করলেও হ্যাঁ ওয়ান থার্ড আসতে হবে আমরা সেটাও যদি চেক করে দেখি ওয়ান বাই নাইন ভাগ ওয়ান থার্ড আর ভগ্নাংশের ভাগের ক্ষেত্রে গুণন দিয়ে দ্বিতীয় ভগ্নাংশটা উল্টাই দিতে হয় তিন নিচে ছিল উপরে গেল আর একটা নিচে আসলো তো এক এক কাটো না কাটো এটা সমস্যা না আর এইটা দিয়ে দেখে কাটলে তিনবার যায় তো এটা অনেকে ভুল করে তিন লেখে আসলে হ্যাঁ নিচে আসলে উপরের একটা একের কিন্তু ভ্যালু আছে হ্যাঁ যদি এখানে আমরা এক কেটে দিয়েছি তারপরেও উপরের একটা ধরতে হয় অর্থাৎ ওয়ান থার্ড এই যে আর এর মান দেখো ওয়ান থার্ড আবার এইটা ভাগ এটা করলেও ওই একই আসবে দেখো এক বাই সাতাশ ভাগ এক বাই নয় তো এটা আমরা গুণন দিয়ে যদি উল্টায় দিই তাহলে এরকম হবে এই নয় দিয়ে এটাকে কাটলে তিন এক কাটি না কাটি সমস্যা নয় এই যে ওয়ান থার্ড আর এর মান সাধারণ অনুপাত চলে আসছে তো এটা ছিল ক্ষয়ের এক এবার আমরা ক্ষয়ের দুই করব। ক্ষয়ের দুই তো এখানে আমাদের অনুক্রমটায় প্রথম পদ দেয়া নাই দ্বিতীয় পদ আছে ওয়ান বাই এইট তৃতীয় নাই চতুর্থ নাই পঞ্চম পদ দেয়া আছে ওয়ান বাই সিক্সটি ফোর তো কোনো সমস্যা নেই আমরা এইখানে আগে এটা লিখে নেই যে দেওয়া আছে দেওয়া আছে গুণোত্তর অনুক্রমের দ্বিতীয় পদ কত ওয়ান বাই এইট আর এটা দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম পদ এটা এবং ফাইভতম পদ ওয়ান বাই সিক্সটি ফোর তো আমরা দেখো গুণোত্তর অনুক্রমের যে সাধারণ পদ বা এনতম পদের সূত্র রয়েছে সেটার হেল্প নেব এখন তো গুণোত্তর অনুক্রমের অনুক্রমের এনতম পদ তো এটা সূত্র ছিল এ আর টু দি পর এন মাইনাস ওয়ান তো আমাদের যেহেতু দ্বিতীয় পদ আছে আমরা এখানে হ্যাঁ অতএব দ্বিতীয় পদ বের করব দ্বিতীয় পদ এখানে কিন্তু আমাদের এর মান দেয়া নেই তো এটা ঠিক থাকলো হ্যাঁ আর এর মানও আমরা জানি না সো আরও ঠিক থাকলো 
আর দ্বিতীয় বলা মানে এন এর মান হচ্ছে দুই তাহলে দুই বিয়োগ এক তো এটা বিয়োগ করলে এক হবে হ্যাঁ এক পাওয়ারের কোনো ভ্যালু নেই অর্থাৎ এ আর তো এইটার মান হচ্ছে যে দ্বিতীয় পদের মান দেয়া ছিল ওয়ান বাই এইট এখন আমরা লিখতে পারি অতএব এ আর হ্যাঁ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এইট তো এখানে দেখো এ বা আর কোনোটারই মান নেই সো এটা আমরা সমীকরণ হিসেবে লিখে দিলাম তো এরপর আমাদের যেহেতু পাঁচতম পদ রয়েছে হ্যাঁ এই এখন আমরা পাঁচতম পদ বের করব তাহলে আর একটা সমীকরণ চলে আসবে পাঁচতম পদ হবে এই সূত্রটাই এ এই থাকলো আরও ঠিক থাকলো এন এর মান পাঁচ এটা সো এ আর এটা বিয়োগ করলে হবে ফোর তো এই পাঁচতম পদের মান ছিল এক বাই চৌষট্টি তাহলে এ আট টু দি পাওয়ার ফোর সমান এক বাই সিক্সটি ফোর এটা হচ্ছে দুই নং সমীকরণ তো এখন এই গুণোত্তর অনুক্রমের ক্ষেত্রে ভাগ করতে হয় সমান্তর অনুক্রমে এরকম অঙ্ক আমরা পাবো সেখানে বিয়োগ করতে হয় তো এই বড়টাকে আমরা ছোটটা দিয়ে ভাগ করব এটা দেখো হচ্ছে যে এই যে পাওয়ারের দিক থেকে দেখলে বোঝা যায় চার পাওয়ার এটা ওয়ান পাওয়ার তাহলে এখানে আমরা লিখব দুই নং সমীকরণকে এটা আরও নিয়মে করা যায় তবে এই নিয়মটাই বেশি সহজ এক নং দিয়ে ভাগ করি ওকে তাহলে এখন এই দুই নং সমীকরণের বামপক্ষটা আমরা উপরে রাখলাম ভাগ এক নং সমীকরণের বামপক্ষ নিচে রাখলাম অর্থাৎ বামের সাথে বামের ভাগ হবে ডানের সাথে ডানের ডানে ছিল এইটা দুই নং সমীকরণের ডান পক্ষ হ্যাঁ ভাগ এক নং সমীকরণের ডান পক্ষ ওকে তো এখানে দেখো এ আর এ কাটা যায় আর ভাগের সময় আমরা জানি যে পাওয়ার বিয়োগ হয় সেম একই যখন ভিত্তি হয় তাহলে চার বিয়োগ এখানে এক পর অর্থাৎ তিন কিউব পর আর এটা আমরা গুণন দিয়ে উল্টায় দেব উপরে চলে যাবে আট আর নিচে আসবে এক তো এই এক কাটো না কাটো এটা কোনো যায় আসে না এখানে আট দিয়ে কাটাকাটি করলে এটা হয় এক আর এটা আটাটা চৌষট্টি নেক্সট এখানে আর কিউব সমান ওয়ান বাই এইট থাকলো এখন এখানে যেহেতু থ্রি পাওয়ার আছে আমাদের এখানেও থ্রি পাওয়ার আনতে হবে তাহলে টু এর উপর থ্রি পাওয়ার দিলে আট হয় আর এটা ওয়ানের উপর আমরা যা খুশি তাই করতে পারি সমস্যা না তাহলে এটা হাফ লিখে আমরা কিউব পাওয়ার দিলাম তো এখন একই পাওয়ার হলে আমরা শিখেছি পাওয়ার পাওয়ার ক্যান্সেল হয়ে যায় তাহলে আর সমান হচ্ছে হাফ তো আর এর মান যখন ইদের হয়ে যায় তখন আমরা এক বা দুই যে কোনো একটা সমীকরণে আর এর মান বসালে কিন্তু এর মান পাবো এক্ষেত্রে তোমরা মনে রাখবে এক নং সমীকরণটা অনেক ছোট থাকে যেহেতু এখানে বসালে ক্যালকুলেশনটা সুবিধা হয় তো ওইখানে লিখি আর এর মান একে বসেই তো এক ছিল আমাদের এ আর ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এইট এইখানে আর এর মানটা আমরা হাফ বসাবো তাহলে বা এ ইন্টু হাফ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এইট এখন দেখো এটা গুণনা ছই পারে গেলে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে এ সমান অবশ্যই এটা আগে লিখতে হবে ওয়ান বাই এইট ভাগ হাফ এবার আমরা এই জায়গাটা গুণন চিহ্ন দিয়ে উল্টায় দেবো ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে এটাই করতে হয় সো ওয়ান বাই এইট গুণন উপরে টু আর নিচে ওয়ান তো এখানে ওয়ান আসলে কাটাকাটি করা না করা একই বিষয় তো দুই দিয়ে কাটাকাটি করলে এটা এক এটা চার তাহলে সো এ সমান হচ্ছে উপরে এককে এক আর নিচে চার ওককে চার ওয়ান বাই ফোর তো এ মানে প্রথম পদ হ্যাঁ এখানে আমরা কিন্তু একবারই ওয়ান বাই ফোরটা বসিয়ে দিতে পারি তো এখানে আমরা লিখি অতএব প্রথম পদ ওয়ান বাই ফোর তো এখানে দেখো দ্বিতীয় পদ দেয় আছে আমরা তৃতীয় পদে যদি যাই আমাদের এই যে এই সূত্রটা আছে এখানে তৃতীয় পদ অর্থাৎ এন এর মান থ্রি আর এ আর আর তো আমরা এখন পেয়ে গেছি আমরা বের করে ফেলতে পারবো এই জায়গায় আসলে আমাদের এখানে যদি কখনো হচ্ছে যে সাধারণ পদ চায় যেটা আমাদের ক নম্বর অঙ্কে ছিল এই যে সাধারণ পদ চেয়েছিল তাহলে কিন্তু সাধারণ পদ বের করতে হয় যেহেতু এখানে সরাসরি আমাদের এই ফাঁকা ঘরগুলো পূর্ণ করতে বলেছে তাহলে আমরা সাধারণ পদটা বের করতেও পারি নাও বের করলেও সমস্যা নেই তাহলে এখন তৃতীয় পদ তৃতীয় পদ তাহলে আমাদের সূত্র ছিল এ আট টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান হ্যাঁ গুণোত্তর অনুক্রমের এনতম পদ হ্যাঁ তাহলে এইখানে আমরা দেখো এর মান বসাবো এক বাই চার গুণন আর এর মান হচ্ছে হাফ ব্র্যাকেট দিয়ে এন মাইনাস ওয়ান তাহলে তৃতীয় পদের ক্ষেত্রে এন এর মান থ্রি তাহলে থ্রি মাইনাস ওয়ান তাহলে ওয়ান বাই ফোর ইন্টু হাফ তার উপরে এটা বিয়োগ করে হবে টু তো এটা স্কোয়ার থেকে বের করলে ওয়ান বাই ফোর গুণন এটা একের স্কোয়ারে একই হবে আর দুয়ের স্কোয়ারে হবে চার তো এখানে আসলে হ্যাঁ গুণন দিয়ে উল্টানো যাবে না যেহেতু এটা গুণনই আছে তাহলে লবে লবে গুণ হবে এককে এক আর হর হর গুণ হবে চার চারা ষোলো এটা হচ্ছে আমাদের তৃতীয় পদ এক বাই ষোলো এবার আমরা চতুর্থ পদ বের করব তাহলে আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে চতুর্থ 
পদ এই সূত্রটাতে আমরা ধরো এন এর মান চার বসাবো আর এ আর আর এর মানটা বসিয়ে দেব তো এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর ইন্টু আর এর মান হাফ তার উপরে পাওয়ার হবে চার বিয়োগ এক অর্থাৎ তিন একবারে করে দিলাম তাহলে ওয়ান বাই চার হ্যাঁ ইন্টু একের থ্রি পাওয়ারে এক একের যত পাওয়ারই হোক এক আর টু এর থ্রি পাওয়ারে কিউব পাওয়ারে হয় আট তো লব লব গুণ হবে এককে এক আর হর হর গুণ হলে চার আসটা বত্রিশ তাহলে এইখানে আমাদের হচ্ছে এক বাই বত্রিশ তো এটি কিন্তু আমাদের অ্যান্সারগুলো অলরেডি বের হয়ে গেল আমরা প্রথম পদ পেলাম ওয়ান বাই ফোর তারপর তৃতীয় পদ পেলাম ওয়ান বাই সিক্সটিন হ্যাঁ চতুর্থ পদ পেলাম ওয়ান বাই থার্টি টু আর পঞ্চম পদ তো আমাদের দেয় ছিল তো এখানে আমরা শুদ্ধি পরীক্ষা ওই একইভাবে করতে পারি যে আমাদের সাধারণ অনুপাত আর এর মান আসছিল হাফ সো আমরা দেখো দ্বিতীয় পদ ভাগ প্রথম পদ যদি রাফে করে দেখি যে ওয়ান বাই এইট ভাগ হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর তো এখানে আমরা গুণন দিয়ে যদি এটা উল্টায় দিই তাহলে দেখো চার দিয়ে এটাকে কাটলে দুই বার যায় তাহলে এই যে হাফ চলে আসছে এককে এক দুই অক্ষে দুই তাহলে সাধারণ অনুপাতটা আর আবার এইটা ভাগ এটা করলেও আমাদের ওই আর অর্থাৎ আর এর মানটা যে হাফ ছিল এটাই আসবে ওয়ান বাই সিক্সটিন ভাগ ওয়ান বাই এইট তাহলে ওয়ান বাই সিক্সটিন হ্যাঁ গুণন এটা উল্টায় দিলে এই তাহলে আট দুগুণে ষোলো তাহলে এই যে হাফ চলে আসছে তো এই বেসিক জিনিসগুলো তোমাদের জানতে হবে যে কাটাকাটি শেষে লব লব গুণ করে লবে বসে হুম আর হর হর গুণ হয়ে হরে বসে এককে এক আর নিচে দুই অক্ষে দুই তার মানে হাফ এইভাবে আমরা সবগুলি পরীক্ষা করতে পারবো এটা ভাগ এটা করলে এটা ভাগ এটা করলেও আমাদের হাফ আসবে তো আজকের পাঠ এ পর্যন্তই হ্যাঁ ধন্যবাদ